中山公园。一座位于上海西北的公园，金秋时分，华灯初上，这里正在上演一台户外音乐会。会的开场曲是贝多芬《费德里奥序曲》，人们在大草坪上或坐或站，享受着浓浓秋意下的浑厚乐音。解放前，中山公园就称杰斯菲尔德公园。隶属于租界的工部局乐团，每年会在这里演出萧夏音乐会。在那个租界横行的年代，这里只对洋人开放。身为中国人，却不能踏入中国的土地，是莫大的悲伤。中山公园是上海这座城市，以及整个中国近代史的缩影。作为如今中国乃至远东的国际性大都市，短短一个世纪前，上海还是外国冒险家的乐园。满清末年，朝廷统治下闭关锁国，内忧外患，民不聊生。西方列强用坚船利炮打开了中国的大门。广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸。西方的文化、思想和日用品进入到中国寻常百姓家，其中也包括诞生于欧洲的管弦乐。和交响乐团。十九世纪末，交响乐团相继在洋人聚集的哈尔滨和上海成立。一八七三年十二月三十日，上海爱乐协会举办音乐会，上演了贝多芬一八一零年完成并首演的《埃格蒙特序曲》。一九三六年，贝多芬第九交响曲在上海迎来了中国首演。那时的中国正处于风雨交加的危急关头。短短一年后，日军发动全面侵华战争，内战紧随其后。于命运抗争中。在追求自我觉醒和民族复兴的道路上，不甘屈服的中国人，从贝多芬音乐的普世价值里找到共鸣。贝多芬，铿锵有力的音乐，在一个多灾多难的民族中，找到知音。今天在谈论贝多芬，我们所有人都说贝多芬啊，作品好，多么伟大，充满斗志、英雄气概啊，是革命先驱。可是我们都忘记了他，他贝多芬本身这个人，他是个残疾人。我觉得，如果我们所有事情都从贝多芬他本身他这样的一个身体缺陷开始看起的话
，我们会看到另外一个不同的贝多芬。我们也可以更多的去理解贝多芬。呃，特别是作为音乐家，你身体的任何一个部分，你都可以有缺陷，但你怎么能说听不见声音呢？这个就是我觉得，上帝给他开了个最大的玩笑。但是。我们也知道，他耳机其实，呃，从二十，可能二十五六岁以后，二十五岁就开始慢慢开始有这样的疾病，然后之后就越来越严重。我我们自身处境的想一想，如果你是这样会怎么样？如果你是一个不是一个先天性的这样的一种残残疾，你会怎么样？你会失去对生活的信心吗？很有可能。那贝多芬当时也。也几乎失去信心。他在那个《海里的史达特》的那个信里面，给他兄弟的信里面，他也提到了。他说：“我也不想活了，对吧？”因为完全能理解贝多芬就是个，所以我说贝多芬他为他的生活而写作嘛，他为他的呃这个人而写作，就是他活生生的他是经受了命运命运的打击。然后，但是我觉得，就像他的音乐中表现的，他从来没有被屈服过，他把这个。呃，这个这个，这样对他的一种不公，命运对他的不公，他的这样的一种呃呃身体的残疾，让这个呃绝望应该说是绝望了，变成了希望。我觉得从这点上来说，呃，非就已经足够。我们不要说他写的作品。就从这一点可以看出，他是一个怎样看待人生、怎样看待人活在这个世界上的意义的这样的一个一个人。张亮是一位年轻的中国指挥兼钢琴家，他从小便接受钢琴、作曲和指挥教育，后来进入到上海音乐学院附中及附小学习。在家庭熏陶下，张亮接触到各类音乐，这为他日后涉猎广泛的实践打下扎实基础。我的父亲从小给了我很多的，呃，音乐各方面的熏陶，比方说，呃，在条件有限的这个情况下呢，他也买了很多的磁带，那个时候是磁带，啊，这个时候是磁带的，可能不局限于某一种器乐或者是声乐，呃，他呃买了各式各样的和音乐有关系的，呃，这些音像制品，同时，我父亲因为他自己非常喜欢。呃，音乐，他在唱歌，他在作曲，他在指挥，他在器乐，他的小提琴、二胡等等很多很多方面，他都有，呃，这个，呃，不能说造诣吧，就是说有很大的爱好。所以说呢，他呢也给我传输了很多的其他方面的一些，这个，呃，比方说，虽然我从小开始学习钢琴，但是他也给我听了很多的民歌，中国的一些乐器的一些呃作品。我觉得这个对于我的。呃，对音乐的这种积累啊，呃，就都是有非常大的帮助的。甚至在，呃，就是还有很多一些，呃，我们讲的特定时期的一些红歌，我也听了很多。我觉得，就是所以当时我接触的音乐非常的丰富，非常的多元化。啊、呃，不光是钢琴音乐，不光是所谓的古典音乐，也不光是呃一些歌曲，还有就是中国的民族的音乐、民歌，包括。呃，这个，呃，这个，这个，还有就是一些，呃，这个中国的这些，呃，古古典乐器啊，比方说一些古琴啊，因为我家里有一个远房亲戚，呃，他曾他曾经是一个古琴演奏家，在北京的，所以我也接触了一一一些这方面的那些东西，所以我觉得这个
对于我的成就，因为成长是非常重要的。大学毕业以后，他在老师的建议下出国留学，远赴维也纳国立音乐与艺术大学深造乐队指挥法和钢琴，像海绵一样尽情吸取这座城市深厚音乐传统的养分。维也纳是音乐之都。更是贝多芬生活和工作的地方。那里的学习经历，帮助张亮更好地领会贝多芬的音乐。就像当年维也纳赋予了年轻的贝多芬古典乐派的精髓，贝多芬成就了维也纳的辉煌，引领音乐长河跨入新纪元。维也纳是维也纳乐派、维也纳古典乐派的诞生地。如果说没有贝多芬，那这一切都不存在了，并且在音乐史上是绝不可能跳跃贝多芬的。没有贝多芬，就不可能有以后的任何的这些派系、派别和和伟大的这个音乐的历程。所以说为，为呃，贝多芬是一个革命者，是一个先驱，是一个承前启后。就历史上注定，在巴赫、莫扎特、海顿这些先驱者之后，一定要出现贝多芬这样一个特别的人物。自维也纳音乐与艺术大学学成归国后，他曾在上海交响乐团和上海歌剧院短暂工作过。现在。他是上海爱乐乐团的首席指挥。二零一八年，他在上海指挥上海爱乐乐团，以四场音乐会完成了演出贝多芬九首交响曲的壮举。贝多芬的交响乐应该是每一个指挥家必备的一个曲目库里面的曲目。嗯，我觉得任何一个指挥都必须应该指挥贝多芬交响乐所有交响乐最少一次。那我觉得次数更多更好，因为这个对于乐队的训练，我觉得都是有很大的帮助。那呃，在我来说，我一八年的时候，呃，因为一些客观的原因吧，所以说之前一直没有能够有机会去系统的去指挥贝多芬。那么我当时我觉得时间时机到了，所以说我都可以做下这个尝试。当然，我就做了一个比较有压力的方式，就是通过四场音乐会，四个月，一个月一场，把九部交响曲完成。但是我觉得，呃，完成以后，这个对我，呃，其实我完成的时候并没有想过说，我想做一个什么什么系列演出，或者说，呃，做一个什么多么一个重要的一个事情。我只是觉得说，对于我自己，也是一个非常好的学习。那么，对我们的乐队更是一个学习。音乐会由专业的团队录音。经过剪辑后的现场录音，于二零二零年八月由上海音乐出版社发行。欧美乐团和指挥不乏贝多芬交响曲全集唱片，但中国人录制灌录全集者寥寥无几。由此，刚刚年过四十的张亮成为中国最年轻的录制贝多芬交响曲全集并出版唱片的指挥家。我我有过激动，我有过兴奋，我也有过失落，我也有过呃遗憾，但是我觉得这一切都是呃很自然而然的，因为我今天并不是说要拿出一套东西向大家证明什么东西，我觉得今天在二零二零年纪念贝多芬两百五十年这样的一个。呃，这样的一个契机当中，我个人是，就是对维也纳古典乐派是如此之，呃，就青睐。那么我自己又是在那里学习，我觉得能够在我个人的能力可及范围之内，推出一套贝多芬的呃交响曲的全集。这是我应该做的一个本分的事情。嗯，其
，其实我们每天都在演奏音乐，我们一直我的工作就在演奏音乐。如果要说真的纪念的话，我时时刻刻都在纪念。我每一场演出，我每指挥部作品，我都在纪念这位伟大的呃音乐家。但是我觉得，作为一个年轻的指挥家，在我很早开始步入指挥生涯，然后在上海。呃，也工作有超过十年。那么现在四十岁，开始进入到人生的一个新的一个时段时候，我自己的一个总结，我自己的一个交代，呃，不和任何的其他去攀比，呃，理所当然的自我给自我的一个呃回顾。那么也希望说。呃，是个更好的开始。通过这样的一个总结，然后让自己变得更加的成熟，更加的嗯，知道我们在演奏音乐是为什么而演奏，更加知道我们不是为成名成家，不是专门为有权。有名有地位，我觉得更多的是自己作为音乐家的责任和义务，所以我才推出这一套贝多芬的全集。在中国的历史上，诞生过四套贝多芬交响曲全集录音，最早的一套由四位老一辈指挥家指挥中央乐团集体灌录，另两套。由陈谢阳指挥上海交响乐团管录，均为现场录音。在翻手为云、覆手为雨的年代，贝多芬的交响乐经常出现在剧烈社会运动的关键节点，意味着革命、贫富、博爱和希望。如果说巴赫他是为。上帝而创作，为神而创作。如果说莫扎特，他仅仅是才华横溢，作为一个天才，他的才华就横溢到就是说，随便写写都是一个作一一个精彩作品的话，那贝多芬我觉得他就是活生生的人，他是个活生生的，通过自己的创作。来歌颂人类的伟大，歌颂人类的痛苦，歌颂人类经历了痛苦，达到喜悦，从黑暗走向光明。通过自己的笔来描写人间的这样一个作曲家，在贝多芬诞辰和逝世的周年。他的交响乐也会由中国的乐团和音乐家演出。一九八五年九月，上海音乐厅推出八场贝多芬全集音乐会。踊跃的听众为了购票排起长龙，甚至还有人通宵排队。西方乐团第一次到中国演出，也会带来贝多芬的音乐。柏林爱乐乐团与卡拉扬，费城交响乐团与尤金·奥曼迪，波士顿交响乐团与小泽征尔。中央乐团的团员往往会加入到外国乐团中去。两支乐团合力演出贝多芬的交响曲，无论是对专业听众。还是普通听众，贝多芬在中国都有着独一无二的号召力。人们不仅被他的音乐震撼，也被他的精神鼓舞。这是一种绝不屈服、奋发自强的革命精神。少有西方作曲家在中国能够享有像贝多芬那样。灯塔般的崇高地位，又能毫无隔阂地被普通民众接受。
也被指挥和乐团所感知并认同。贝多芬已经世界化了。其实我觉得，就像你说，在欧洲大家称为乐圣，我觉得在中国当然当然也会称他为乐圣。我觉得不会有太大的区别，因为贝多芬太普遍了，太国际化了，太有名了，太知名了，他的音乐太世界性了。你可能对于一些其他作曲家作品还需要普及的话，贝多芬已经不需要了。呃，甚至有的时候莫扎特的一些作品，有些人可能他还需要一定的引引引导和影响，但是我觉得贝多芬不需要。因为贝多芬就像我刚才阐述他的意思，贝多芬是活生生的，他在写人，他在写人的故事，他在写人生经历的故事。虽然说音乐是抽象的，可能很多音乐，每个人的，呃，在在聆听的时候，他的脑海里的画面是不一样。但是在贝多芬有很多表现，他所表现的那些，呃呃情绪的时候，我相信全人类的感觉是共知的。就像他的《欢乐颂》所表达的那样一个意义是一样的，就算。不加上这个呃喜乐的歌词，就像我们就光听《欢乐颂》最后的这样的一种音响的话，我们也能感受到世界大同这样的一个理念。所以我觉得贝多芬在全世界就是这样的一个贝多芬，没有什么区别。作为一个二度创作者，呃，我又是那么在意，就是体现作作者原意的、真真实乐谱这个表达的这样一个二度指挥。我觉得我不会要特别的说，以一个中国指挥家的一种身份，或者是中国指挥家对西方音乐理解的一种特殊的一种理解性去阐释它。我觉得这是很可怕的一件事情，因为我们知道贝多芬。呃，古典古典乐派的作品，它还是有它的一个很强烈的一个风格特征的。如果说你为了要把自己的个人的一种风格色彩凌驾于作品本身的话，我觉得这可能就失去了演奏这个这样的一个经典作品的一个意义了。贝多芬的九部交响曲，就像九大行星一样。各自呈现出夺目的光辉与色彩，折射出贝多芬的音乐个性和艺术淬炼。他们在不同的轨道运行，却又相互作用着，共同构成完整的引力场和体系，是古典乐的夜幕中最为闪耀的明星。因为我觉得一个创作者啊，他的创作的呃经历和创作的这个灵感。它是会有一个，嗯，沉淀和爆发的。我相信第一部交响曲对于任何一个作曲来说都是一个非常特别的一个诞生。那么，呃，纯粹是我的一种理解啊。那么可能对于第二来说的话，可能它是第一的一种进阶版。嗯，算是再复习一下，让这样的一种交响乐的形式更加能够。根据我所想表达的这种理念，更加能够充分的去表达出来。但是到了第三的话，我相信任何一个创作者，他都是想着要创新的。所以从
，贝三开始有了创新。当然，也根据因为贝三是他写了遗嘱之后的创作，也就是那个时候他的心境已经变了，他把绝望变成希望，所以他要抗争，帮帮两个和弦，啊，第三，第三之后第四，呃，往往当你一个大的一个呃一个进阶之后啊。他需要一个思考，他需要需要一个反反看回看，所以第四又去稳定，又去呃这个呃应该说是巩固吧，巩固他这个呃交响曲这种形式的一种呃一个一个地位。那么第五当然就是这个这样的一种命运的这样的一种主题，呃赋予了他特别的存在，就是他。他这个动机就确定了这部作品不可能，呃，这个平淡，一定是是旷世奇作啊。当然，第六是完全一个另外一幅画面，啊，这也是可以理解的。那么第七，就像我刚才说的一种，在经历了一些的创新之后，他能够在自我人生当中又有了一些。突破又有一些升华，创造第七。那第八我们知道，非常短小精干。呃，那何尝不是？我觉得贝多芬也是开个玩笑，开个小玩笑呢，对吧？因为已经那么多的、呃、精彩的作品之后，大家肯定很期待他的第八会是怎么样呢？哦，他回归到最精简的古典的这种风格，然后第二乐章也很很。很有特色，像像这个节拍期的这种致敬，我觉得这也是体现了贝多芬。虽然说已经是一个，这个人是充满了呃这种疯狂的这样的一种人生当中的他的一种乐观的情绪，在他第八当中。然后第九是作为一个对吧一个跨时代的一个作品，但是我们看到贝多芬九部交响曲啊，第一是。大调，第二也是大调，第三也是大调，呃，第四也是大调，第五是小调，但是最后也是大调，六也是大调，七也是大调，八也是大调，九一开始是小调，小调，那最后也是呢。所以我们可以看出，贝多芬充满了乐观精神，充满了希望，充满了乐观精神。不得不说，就是说这个用什么调来创作啊？我觉得对于创作者还是有一定的心境上的一种体现的。就是他是怎样的一个人？从第一交响曲到第九交响曲，九部作品见证了贝多芬的创作轨迹。他们不仅反映了作曲家的心境和遭遇，也是贝多芬所处时代和社会的侧面写照。当拿破仑横扫欧洲，建国称帝时，中国。正从康乾盛世不可逆转的滑入苦难的深渊，直到一九四九年，中华人民共和国成立，国家迎来百年一遇的繁华盛世。生于革命，忙于革命，忠于革命的贝多芬，以及他革命性的音乐。在总体和平稳定的当代中国，是否还像他们最初诞生的战火纷飞的时代，对当下的社会有启迪意义呢？贝多芬，我们知道他的个性，他的作品体现的就是像你说的革命性，他的这种呃这种创造性，包括他的这种呃这种呃呃趋向光明的这样的一种。革命性，虽然当下貌似太平盛世，但其实不然，啊，我们不要说国与国之间的争端，呃，其实我们就看每一个个人，我们还是要讲到我们个人本身，因为我们人是生活在这个世上的一个单独个体，但是我们这个人这样的一个单独个体又必须依赖整个社会的共同体，我们没有共同体，我们是不能存活的。所以这就是组成那个人生活在这世界上的一种形式。那么，其实我们人每一个人作为个体本身都有很多的问题
都有很多的呃困苦，很多的烦恼，很多的需要自己去自我革命的地方，更不要说跟这个社会。每一个人，没有一个人说我是我永远是那么一帆风顺，永远是那么开心的、自由的，没有。所以，贝多芬的音乐之所以能够流传至今。甚至永远流传下去，就是因为他的现实意义。因为贝多芬是根根本根根本本的在写自己、写人、写人的生活，在阐述人。所以说，不光是说两百五十年前的贝多芬，今天的今天的我们，我们今天今天的人往往有一种非常我觉得很呃很愚昧的一种认知，就是认为我们今天的人比古人要先进。当然，可能从某一方面，我们发明了手机、电话和什么什么什么这些东西。但是，其实不要忘记，呃，在那个年代的人，他们比更值钱的人，你也可以说是先进。所以说，我们如果这样说的话，这个先进这个东西就是相对的，这个不是绝对的。所以，什么叫先进？这个就很难去去定义。我们我们应该定义的是什么呢？不管是今天的人，还是以往的古人们，都是真真正,正正同样的伟大的一个存在。这个存在，这个伟大的存在，是相等的，是一样的。绝对不会说今天的人比古代的人聪明，绝对没有这样的一种说法。所以说，贝多芬的音乐。哪怕两百五十年前他写的，在今天我们听来，依然的振奋，依然觉得，当我情绪低落的时候，我听到他的某一段音乐的时候，我我很振奋。这，他描写的田园，我们今天看来是是如此的美丽，和今天我们看到的世界是如此的吻合。我觉得这个就是，呃，他的音乐带给今天的启示。为什么经典能够流传？为什么流行的东西可能是转眼就失去呢？就是因为经典的东西，它体现的是整个人类历程当中不断重复的这样的一个一个一个过程。这个所以说，今天我们在纪念两百五十周年，那今后只要这个地球人类存活，贝多芬是永远存我永远存活下去。二零二零年是贝多芬诞辰二百五十周年。也是史无前例的一年，席卷全球的新冠病毒打乱了世界的脚步，人们不得不面对疫情，开始适应全新的生活和工作方式。贝多芬音乐所代表的抗争和信念，传递出的对全人类的友爱，在面对疫情的肆虐和全人类的灾难中，贝多芬的精神就像金子一样。愈加可贵。他的音乐被赋予了新常态下的特殊意义，而一套来自中国的贝多芬交响曲全集录音，在今年出版，似乎是冥冥之中的时空交汇。是啊，贝多芬也是经历的苦难，才才达到了最后的辉煌。他也是在。他自己都没有想到，在他过世两百五十年之后，全世界的人还会演奏他的作品，还会纪念他。也就是我们今天，我们的人类其实是非常渺小的。虽然我们有人定胜天的信念，可是当疫情、当这样的灾难在我们面前的时候，它就是这么实实在在，它就是这么真实的，影响着我们的整个人的生活和整个世界的运转。那么贝多芬。通过自己的经历，通过音乐，来让人们感受到战胜黑暗、战胜痛苦的这样的一种呃坚定的信心。我觉得这对于我们当下所有，特别是呃在对抗这个疫情一线的这些医务工作者来说，我觉得有非常大的鼓舞作用。你心中的贝多芬是什么样的呀？是帅气的，是这样的。
我们要用贝多芬所谓的英雄式的这样的一种赞美，去歌颂这些呃当下各行各业台前幕后的种种英雄们。所以我觉得这也是一个契机吧，就是说。全球性的灾难面前，但是我们通过在全世界都广为人知的贝多芬的音乐，来激励大家前行，来激励大家面对这样一个痛苦的时刻。痛苦的时刻必定是短暂的，经历痛苦之后，一定是一个更好的一个升华。所以我觉得这也是个无独有偶的巧合，就在二零二零年。这个两一件是全世界的一个灾难性的问题，和一个全世界人类文明呃所纪念的一个伟大的音乐家的这样的一个时间的交叉。